E siamo con il dottor Luca Fortuna, esperto di aromaterapia, che ci parlerà di come gli oli essenziali, che ci parlerà di come gli oli essenziali possono essere usati per purificare gli ambienti della nostra casa e quindi vivere al meglio anche i nostri ambienti domestici. E grazie dottor Fortuna, ehm, ci spieghi come ci possono aiutare gli oli essenziali. Innanzitutto volevo ringraziarla per il cortese invito, quindi è un grande piacere essere qui con lei e è un grande piacere poter parlare di quella che per me è una grande passione prima che un lavoro. Tutto parte con l'aromaterapia, perché quando si parla di, di oli essenziali facciamo riferimento a questa scienza, facciamo riferimento a questa antichissima tradizione nell'utilizzo degli oli essenziali. E prima di ecco, addentrarsi nel, così nella disamina dei singoli, delle, delle specifiche azioni, mi piacerebbe fare proprio una brevissima introduzione per chi ci sta ascoltando che magari non ha eh, mai utilizzato un olio essenziale o non ha chiarissimo cosa possa essere l'aromaterapia. Quindi, ecco, senza rubare del tempo, ma molto velocemente eh, spiegare perlomeno di, di cosa stiamo parlando, perché eh, purtroppo... Eh, C'è molta confusione quando si parla di aromaterapia perché molto spesso le persone confondono un po' le cose, nel senso che può capitare di leggere eh, su una boccetta, su un giornale, su un libro, per esempio, non so, olio essenziale di muschio bianco, olio essenziale di fragola, olio essenziale di mela, essenza di albicocca e cose di questo genere. Ecco, quei prodotti lì eh, non sono eh, aromaterapici, cioè in realtà non sono oli essenziali e eh, se andiamo poi a vedere che cosa sono, scopriamo che sono prodotti sintetici al 100%, cioè sono eh, dati dalla chimica, no? dalla chimica di sintesi. Invece per parlare di aromaterapia eh, a noi piace parlare di un qualcosa che sia veramente naturale, quindi che rappresenti un po' il potere della natura che viene poi messo insomma, dentro una scatolina, dentro un flacone, ma che sia naturale. Quindi la, la prima cosa da fare è definire un po' che cos'è questa aromaterapia. Come dicevo all'inizio, è un connubio tra arte e scienza. Arte perché eh, ci riferiamo a tradizioni antichissime che risalgono all'antico Egitto, all'antica Grecia, all'impero romano, alla Mesopotamia, quindi parliamo di migliaia di anni eh, prima dell'avvento di Cristo. E nel corso di questa storia ultramillenaria eh, sono state raggiunte molte conoscenze, si è provato, riprovato, si è visto che cosa rappresenta un olio essenziale che Tecnicamente possiamo vederlo come l'anima della pianta, quindi la parte più forte che c'è all'interno delle piante. Ma allo stesso tempo è una scienza perché con l'avvento della scienza moderna abbiamo avuto il grande aiuto del metodo scientifico. Quindi abbiamo potuto studiare questi oli essenziali, questi estratti, abbiamo potuto capire da che cosa sono composti e sappiamo che ci sono più di 10.000 molecole che compongono gli oli essenziali, quindi... È un mondo molto vasto, molto affascinante. Sono stati studiati anche all'interno di ospedali, all'interno di studi clinici, quindi oggi noi sappiamo che possono produrre degli effetti eh, in maniera specifica, dimostrata, dimostrabile, e quindi quando sosteniamo alcune cose lo facciamo eh, insomma, ben consapevoli di avere molta letteratura dietro. Ci sono migliaia di studi pubblicati sulle più prestigiose riviste al mondo, dove sono stati proprio così mh, spiegati, studiati, testati gli oli essenziali. E quindi è molto importante accertarsi di avere tra le mani un vero olio essenziale, perché altrimenti gli effetti eh, non ci saranno e anzi eh, correremo il rischio, diciamo, di confonderci e di confondere le persone. Quindi la prima cosa da fare è questa. Tant'è che per chi studia l'aromaterapia, noi parliamo di materie aromatiche, proprio perché ci piace questo termine, un termine che arriva dal latino, un termine un po' antico, per dire le materie aromatiche sono l'essenza delle piante. E quindi respingiamo con forza tutto quello che è chimico, tutto quello che è sintesi, tutto quello che è derivato petrolifero, tutto quello che è ricostituito, mentre ci rivolgiamo come 
eh, fabbrica unicamente a una piantina. Una piantina che per crescere, per il suo ciclo vitale, ha prodotto lei questo olio essenziale e l'unica cosa che noi facciamo è estrarre l'olio essenziale, nient'altro. Quindi è un prodotto puro, naturale, integro al 100%, perché come natura l'ha creato, noi l'abbiamo travasato all'interno di un flacone, ma senza metterci le mani. Usiamo tecniche millenarie, come la distillazione in corrente di vapore, in cui non si tocca nemmeno la pianta, no? ne si fa solo passare del vapore che separa l'anima, cioè separa l'olio essenziale e nient'altro. Spremiamo le bucce degli agrumi, eh, quindi quelle goccioline che compaiono quando peliamo un'arancia, quella è l'essenza dell'arancia. Mettiamo a macerare i fiori all'interno di olio o di alcol alimentare, quindi sono lavorazioni antichissime, tradizionali e ci piacciono per questo. Eh, quando noi parliamo di assoluto di vaniglia, eh, parliamo della vera vaniglia, mentre molto spesso quando leggiamo olio la vaniglia, Beh, quella vaniglia è sintetica al 100%, quindi eh, dobbiamo proprio eh, spezzare una lancia a favore di madre natura, no? cercare di innanzitutto essere sicuri di cosa abbiamo tra le mani, quindi che ci sia un, un vero olio essenziale e non un qualcos'altro. Perché abbiamo scoperto con l'andare del tempo, abbiamo riscoperto questa massima antica, no? questa è una massima di un grande filosofo greco che si chiamava Eraclito, che dice la bellezza è nei dettagli. Proprio perché l'aromaterapia è l'arte del piccolo, del dettaglio, della cura eh, certosina, meticolosa, eh, di andare a guardare proprio i dettagli. No? Quindi sapere, per esempio, questo olio essenziale da dove arriva, se arriva dalla Francia, dall'Italia, dall'India, dal Brasile. Perché eh, ovviamente nazioni diverse, clima diverso, qualità diverse. Eh, ci piace sapere come è stato estratto, se è stato lavorato ancora con i metodi che si usavano mille anni fa. Ci piace sapere tutto. Quindi gli appassionati di questa materia sono molto curiosi, eh, anche perché ad esempio dalla stessa pianta si possono estrarre cose diverse. Se io penso all'albero delle arancio, quindi un albero che tutti conosciamo perché ne conosciamo i frutti, dai frutti, spremendo le scorze, noi otteniamo quella che si chiama essenza di arancio dolce. Però dalle foglie otteniamo tutta un'altra cosa che si chiama petit grain. Non si possono spremere ma vanno distillate. E dai fiori otteniamo ancora un'altra cosa che chiamiamo neroli. Quindi dalla stessa pianta abbiamo addirittura tre cose completamente diverse che hanno profumi diversi, eh, proprietà diverse, consistenze diverse Ecco perché ci piace usare questa frase, no? Questo, la bellezza nei dettagli, perché per noi conta proprio quello, cioè conta il dettaglio. E tutti quelli che fanno un po' il mio lavoro, no? quelli che fanno gli aromaterapeuti o anche gli appassionati, eh, si appassionano proprio di questo dettaglio, no? di andare a vedere proprio tutto, perché le, nel dettaglio noi troviamo quella bellezza che poi eh, spiega e racconta gli effetti che ci saranno. Ecco, quindi... Questo brevissimo eh, cappello introduttivo era giusto per invitare le persone, se vogliono provare, ad avvicinarsi all'aromaterapia. La prima cosa da fare è accertatevi che sia un vero olio essenziale. Eh, abbiamo fatto degli studi recentemente. Solo il 5% di quello che c'è sul mercato, che viene proposto come olio essenziale, come aromaterapia, in realtà è un vero olio essenziale. Vuol dire che se noi andiamo a comprare 100 boccetti, in realtà 5 sono veri e 95 sono um, sofisticazioni, ricostruzioni, cose che vengono fatte passare per quello che non sono. Quindi è proprio molto importante ecco, stare attenti a questo, perché nel nostro settore il, eh, il fake, il falso, è, è veramente <ride> preponderante. Quindi mh, mi piaceva... Ecco, mh, invitare le persone a essere molto attente, a dedicare un attimo di tempo in più, ma essere sicuri che cosa hanno tra le mani, perché solo così potranno sperimentare questi vantaggi. E eh, l'altra cosa che mi piace sottolineare è come esista un legame fortissimo tra il profumo, in questo caso parliamo del profumo della natura, e la nostra psiche. Questo è un legame unico, è un legame che ha portato all'attribuzione di un premio Nobel nel 2004 a due scienziati americani che hanno scoperto come funziona il nostro olfatto. 
che per molto tempo è stato ritenuto un senso secondario e invece oggi ci rendiamo conto che è un senso di primaria importanza. Ci hanno spiegato moltissime cose, abbiamo imparato molto e eh, possiamo affermare senza tema di essere smentiti che nessun senso è così profondo, è così radicato e influisce così tanto sulla nostra vita come lo è fatto. Noi pensiamo spesso alla vista, che se vedo qualcosa è immediata. Poi se studio un po' di fisiologia e di neurofisiologia scopro che la vista non è immediata. Eh, la stessa cosa vale per l'udito, per il tatto e per il gusto. L'unico senso immediato, cioè che non ha mediazioni, che entra direttamente nel cervello, è il sistema olfattivo, quindi l'odorato. Eh, noi abbiamo dei neuroni olfattivi molto specializzati e hanno una caratteristica una, unica. Un pezzetto di questo neurone è nella nostra cavità nasale, quindi è aperto verso l'esterno. Lo stesso neurone ha un altro suo pezzetto all'interno del nostro sistema limbico, nel bulbo olfattivo, cioè sono gli unici neuroni che superano la scatola cranica. Quindi lo stesso neurone è contemporaneamente dentro, nel posto più protetto e interno che ci sia, no? dentro il nostro sistema nervoso centrale, ma è anche fuori. E questa è una cosa bellissima, perché insomma, si è visto che non, da nessun'altra parte funziona così e, e spiega molti eh, degli effetti che noi possiamo ottenere. Ce ne sono alcuni che sono quelli più immediatamente visibili. Il fatto è il senso della memoria. Io immagino che sia capitato a tutti di sentire un profumo e di non solo ricordarsi, ma di rivivere quelle emozioni, quelle situazioni che si erano provate magari molti anni prima. L'olfatto è il senso delle emozioni, perché l'olfatto è codificato nel sistema limbico, che è dove hanno sede le nostre emozioni. Tant'è che noi con un profumo di un'essenza possiamo migliorare una qualsiasi emozione rabbia, la paura, la tristezza, il senso di colpa. E l'olfatto è anche quello che ci fa scegliere con chi stare. Io immagino che eh, non lei abbia sentito la parola colpo di fulmine. In, eh, no, oppure questa persona l'ho vista, mi è subito piaciuta, oppure l'ho vista, mi è subito stata antipatica. E pensiamo che dipenda dalla vista. In realtà il colpo di fulmine dipende dal naso. Sarebbe più corretto dire ho annusato questa persona e il suo odore mi ha colpito talmente tanto da aver stabilito un legame. La stessa cosa se una persona non ci dovesse piacere. L'ho appena conosciuta, non ho potuto ancora fare esperienza di lui, ma se già ti dico che non mi piace, vuol dire che l'ho annusato, e vuol dire che il suo odore in questo momento non, non lo gradisco. Non, non sto parlando chiaramente dell'odore del corpo, no? l'odore del sudore o del profumo, ma l'odore di base, quella che noi chiamiamo firma chimica. Quindi è una cosa veramente molto, molto, molto affascinante. E l'altra cosa che si è scoperta è che noi possiamo utilizzare l'olfatto come una lingua. Ora, un italiano parla in italiano, un francese in francese, un giapponese in giapponese, e scriviamo anche in maniera diversa. Però condividiamo tutti lo stesso DNA e la codifica degli odori è scritta dentro il DNA. Quindi, esattamente come la musica, come diceva Schopenhauer, che era un linguaggio universale, anche l'olfatto è un linguaggio universale. Io posso comunicare con una qualsiasi persona che parla una qualunque lingua utilizzando il profumo e lui capirà le stesse cose che capisco io, quindi solo annusando. E c'è una ragione se noi annusiamo, per esempio, una boccetta di olio essenziale e diciamo mi piace o non mi piace, non è mai per caso, c'è sempre una motivazione. Quindi se poi andiamo da una persona che ha studiato queste cose ci può raccontare cosa vuol dire se ti piace qualche cosa e se non ti piace. Perché vuol dire che in quel momento la tua psiche ha un certo orientamento. Quindi è talmente bello no? approfondire questo argomento che il mio invito è quello a tutti di, insomma, se vi interessa, di cercare di saperne di più perché c'è veramente tanto, tanto da, da scoprire. Non è soltanto mi metto una goccia di profumo Dietro c'è un mondo, no? c'è una scienza, c'è una sociologia, c'è una etologia del comportamento, c'è tutto il mondo del profumo che ti dice guarda che non l'hai scelto per caso, hai scelto questo per un motivo. E allo stesso modo possiamo aiutare le persone diffondendo un certo profumo nell'ambiente che parlerà alla loro psiche. 
Io quando faccio i corsi, la, la prima cosa che dico è che quando uno diffonde un olio essenziale nell'ambiente, è come se scrivesse nell'aria. Quindi se io diffondo, per esempio, l'arancio, che ha come codice olfattivo la gioia, è come se io riempissi, riempissi la mia stanza di tante parole nell'aria con scritto gioia, sorriso, benessere. Quindi le persone che sono lì dentro, semplicemente respirando, perché non devi fare niente che non respirare, leggono con il loro sistema nervoso il messaggio di quell'olio essenziale. Quindi è un modo molto bello perché possiamo comunicare senza barriere, senza vincoli, in maniera delicata, ma molto profonda perché colpiamo diretti al centro, colpiamo diretti nel sistema nervoso. Quindi ecco, questo giusto per introdurre che cos'è l'aromaterapia e quindi per fornire una piccola spiegazione a quello che diremo dopo, no? in modo che abbia un senso, che abbia comunque una sua collocazione. Quindi ci tenevo a prendere questo piccolo spazio solo per questo motivo qui. Eh, lei mi chiedeva gli oli essenziali che si possono usare nelle nostre case, nei nostri uffici, nei luoghi in cui viviamo, eh, che, quali possono essere, che proprietà possono avere. Io eh, ne ho scelti alcuni, che secondo me possono essere forse i primi che il nostro pubblico può provare, anche così per fare un esperimento, no? per eh, godersi questi messaggi aromatici. Quindi se per lei va bene, io adesso ne parlerei di qualcuno, poi lei mi, mi chieda tutto quello che vuole con eh, la massima disponibilità. Allora, il primo, che l'ho un po' già accennato, è eh, l'essenza di arancio, di arancio dolce, e questo è molto particolare perché tutti lo conosciamo. Chiunque abbia mangiato un agrume, quando ha cercato di pelarlo, quelle piccole goccioline che saltavano fuori tecnicamente si chiamano essenza. E quell'essenza lì viene semplicemente presa e messa in un, in un flaconcino. Quindi è purissima e porta un messaggio, che il codice olfattivo è gioia. Io l'ho così sintetizzato come gioia liquida. E il consiglio è a tutti, perché credo che un po' di gioia possa servire a tutti, soprattutto nei momenti in cui ci sentiamo giù, eh, se abbiamo avuto una giornata pesante, eh, se per caso abbiamo qualche pensiero un po' opprimente, eh, se vediamo una vita grigia, se la nostra giornata è un po' fumosa, eh, basta guardare anche questo colore, questo arancio così bello, luminoso, solare. No? È, è una gioia per gli occhi solo vederlo. Eh, se poi lo diffondiamo, lo respiriamo, diventa una gioia per il nostro sistema nervoso. E le persone, dopo 10-15 minuti che sono in una stanza in cui è stato diffuso arancio, spontaneamente iniziano a sorridere. Cioè, se lei li osserva, noterà che dopo un po' proprio c'è questa tendenza no? a, a sentirsi meglio. Perché queste piccole goccioline che vengono diffuse nell'ambiente stanno scrivendo gioia, 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 e ti stanno aiutando a vederla intorno a te. Ti stanno aiutando a riconnetterti con questa emozione. Ti stanno aiutando a, a vedere che per quanto ci possano essere problemi, per quanto ci possano essere difficoltà, Sicuramente ci sono anche dei motivi per i quali possiamo essere grati, per i quali possiamo sorridere. Eh, il domani sarà sicuramente più bello di oggi. Quindi, ecco, quando abbiamo bisogno di ricevere una carezza, no? di ricevere un sorriso, di regalarci un sorriso, questo è senz'altro eh, l'olio che, che consiglio. Lo possono usare tutti, adulti, bambini, neonati, perché è completamente innocuo, eh? sono proprio le gocce dell'arancia, sono commestibili, quindi non c'è nessun tipo di rischio. E credo che a qualunque essere umano un'atmosfera di gioia possa andare sempre bene. Se è un vero jolly questo. È difficile che ci sia qualcuno che non abbia piacere di sorridere o di vedere il lato bello della vita. Ecco, quindi questo, eh, che uno lo voglia usare nella camera da letto, che lo voglia usare nello studio, eh, negli uffici è perfetto perché spesso, stando molto tempo insieme, magari si creano anche delle tensioni, no? ci sono delle preoccupazioni. E questo può servire in qualunque ambito. È molto difficile dire dove usare l'arancio perché io direi ovunque, ovunque serva un sorriso. 
quindi spazio veramente alla fantasia e alla all'interpretazione e alla sperimentazione di queste cose, perché non c'è niente di più bello che provarle, che raccontarle è bello, ma viverle ti dà veramente un'emozione diversa. Quindi il primo, se uno dovesse sceglierne uno solo, ecco io sceglierei quello. Direi, guarda, se puoi sceglierne uno solo o se vuoi provare con uno solo, parti con questo. Parti con l'arancio perché sicuramente ti piacerà. D'altronde se facciamo un piccolo esperimento, no? quindi uno prende una boccetta di arancio, apre la boccetta, la mette vicino al naso e semplicemente gli chiediamo, guarda, mi dici se ti piace o se non ti piace. Lei vedrà che il 99% delle persone dice mi piace e c'è un motivo. Se ti piace vuol dire che ne hai bisogno, vuol dire che ti serve questo messaggio. E a chi non serve un po' di gioia? Difficile trovare qualcuno che ti possa dire ne ho troppa. Perché, insomma, i sorrisi, la gioia, il bello della vita, più ce n'è meglio, è. Eh. Ecco, questo, questo in, in breve è il mondo solare del, dell'arancio. Verissimo. Poi, questo è eh, un grande classico, questo, mentre l'arancio possiamo dire che è un po' di casa nostra, no? Perché il nostro sud Italia è... Fortunatamente è una zona perfetta per la coltivazione di questi alberi. Qui ci spostiamo in Australia, quindi andiamo un po' lontano da casa nostra, andiamo a casa dei koala. E questo è un tipo particolare di eucalipto. Quando vi dicevo il bello del dettaglio, eucalipti ce ne sono circa 600, ma eh, sono tutti diversi. Alcuni sanno di fresco, alcuni sanno di agrume, alcuni sanno menta alcuni sanno di fumo, alcuni sanno di terra. Eh, questo è un eucalipto che sa di aria pulita. Quindi quando si vuole provare con questo è importante che sia questa tipologia di eucalipto, questa specie, che si chiama eucalipto radiata. Questo è perfetto per la pulizia dell'aria. Al suo interno contiene una molecola eh, che si chiama cineolo o eucaliptolo, che è anche questo un nome molto conosciuto. Eucaliptolo uguale respirazione uguale benessere, disinfetta l'aria, la purifica da patogeni, la purifica da polveri sottili, la purifica da allergeni, è veramente un tocca sana per l'aria. Sa proprio di foresta di eucalipto, quindi se andare in Australia è leggermente impegnativo, possiamo portare un pezzettino di Australia a casa nostra, cioè diffondere l'eucalipto radiata nelle nostre case vuol dire immergersi in una foresta di eucalipti. Eh, se qualcuno c'è mai stato, se qualcuno ha mai provato questa esperienza, è, è un qualcosa di magico, perché l'aria delle foreste di eucalipti è proprio un'aria profumata. Eh, il sole batte sulle foglie dell'eucalipto e fa evaporare l'olio essenziale che c'è lì dentro, che si diffonde per chilometri. Appena tu ti avvicini è come se venissi accolto da questi soffi di aria fragrante e ti rendi conto che lì puoi respirare come se fosse per la prima volta, no? perché respiri veramente un'aria che, soprattutto per chi vive in città eh, o chi passa molto tempo al chiuso, ci siamo un po' dimenticati di cosa sa l'aria. Uh, la nostra aria è spesso pregna e densa di odori che non sanno di, di naturale, che non sono gli odori della natura e che sono veramente, siamo forti, ma... Eh, per la nostra psiche, al di là del nostro corpo, rappresentano uno stress. Invece respirare in una foresta di eucalipti è proprio benessere, benessere o stato liquido. Quindi tutte le volte in cui abbiamo bisogno di reimparare a respirare, di goderci l'aria pulita, che a volte è diventata una chimera, ecco, diffondere eucalipto radiata è perfetto. Per il prossimo inverno, no? quando arriveranno i primi freddi, questo è perfetto per tenere l'aria pulita. Adesso può servire nelle giornate di grandissimo caldo perché ci dà una sensazione di presenza e pienezza dell'aria. Quando fa molto caldo a volte uno si sente, eh, mi manca l'aria, no? fa talmente caldo che è come se ne dicessimo troppo, c'è cioè una cappa. Eh, nelle foreste di eucalipto in Australia, anche se ci sono molti gradi, è come se lei non lo avvertisse questo caldo. Quindi eh, anche questa è un'esperienza da, da provare perché il piacere di respirare un'aria così pulita 
è spesso una riscoperta, quindi sembra banale perché uno dice respirare, è un gesto che facciamo tutti, però si può respirare e respirare, insomma, la vera aria pulita, l'aria che noi possiamo trovare non so, nelle foreste di conifere è molto diversa dall'aria che siamo usati a respirare, quindi anche questo è un invito a riscoprire, no? a lasciarsi guidare da questo, da questo profumo, che è veramente dirompente delicato ma capace di spazzare via tutta una serie di ristagni, di accumuli, quindi anche a livello psichico è veramente un balsamo. Quindi non è soltanto bello per i koala, ma eh, può aiutare anche noi. Ed è, insomma, un, anche questo è molto conosciuto, molto studiato, ci sono state pubblicate recentemente delle ricerche proprio sulla capacità dell'eucalipto di difendere il nostro organismo dai patogeni presenti nell'area. Quindi, di nuovo, eh, arte e scienza, no? quindi tradizione, ma anche efficacia, sicurezza, professionalità, sono eh, i due capisaldi dell'aromaterapia. Dell Questa è, non ha bisogno di presentazione, questa è la lavanda che noi in, in aromaterapia chiamiamo la fata blu. Eh, ci sono tanti tipi di lavanda, quindi il mio invito è quello di usare questa, che si chiama lavandula angustifolia, e non per esempio quella che si chiama lavanda ibrida, che l'ibrida, lo dice un po' il nome, è un incrocio, un ibrido, mentre invece questa è la vera, autentica lavanda. In una parola questo è l'aroma della calma. Se ci sentiamo stanchi, se ci sentiamo stressati, eh, se ci sentiamo ansiosi, se siamo nervosi, se abbiamo avuto una giornata che non voleva finire, se i problemi ci hanno inseguiti fino a casa, ecco, è il momento di usare la lavanda, che come parola chiave ha aiuto. Quindi è come se fosse una fatina buona che aspetta che tu la chiami. Biochimicamente ha dei composti che sono stati studiati, anche questi, in numerose ricerche, che hanno dimostrato di riuscire ad avere un effetto ansiolitico un effetto antidepressivo e un effetto calmante e rilassante senza eh, nessun tipo di effetto collaterale. Quindi non ci si sente stanchi, non ci si sente intontiti, ma si sente proprio lo stress che scivola via. Questo è più facile come esperienza perché se uno va un po' più vicino che l'Australia, anche solo in Provenza, e fa una passeggiata in un campo di lavanda è un'esperienza eh, di vero benessere. Non devi fare niente, devi solo camminare e goderti il vento che trasporta questa fragranza, che è proprio un inno alla calma. Quindi ritmi intensi, eh, troppe cose da fare, troppi impegni, eh, telefono che squilla, orologio che corre troppo. Ecco, per ritrovare una, un senso di calma, un senso di pace, di tranquillità, possiamo diffonderla in casa o anche questa negli uffici, perché magari quando... I nostri ritmi sono eccessivi. A volte capitano al lavoro che uno ha sempre un impegno in più. E ogni tanto invece è anche bello concedersi un break, perché dobbiamo imparare anche a prenderci i nostri spazi e a non chiedere troppo a noi stessi. Lì questa fatina arriva subito, come per ricordarti che... Dai un respiro. <ride> Tranquillo. Um, concediti un po' di tempo. Poi si riparte. Però ecco, questo è anche uno dei profumi che normalmente piace di più. Eh, molto spesso la gente non lo conosce perché siamo abituati alla finta lavanda, alla lavanda sintetica. E quando per la prima volta uno annusa questa lavanda, rimane sorpreso. Io ho avuto molte persone che mi hanno detto, ma non sa di lavanda. E invece tu gli dici, no, questa è la vera lavanda, è il resto che non sa di lavanda. Questo è il vero olio essenziale di lavanda. Il profumo è dolce, erbaceo, non è pungente come quello a cui noi siamo abituati in alcuni deodoranti o profumi. È proprio una specie di cuscino eh, che ti accoglie come per dire su, eh, stacca un attimo, è il momento di pensare a te. Quindi questo ecco, mi sembrava un, un bellissimo messaggio no? per, per la nostra vita di, di tutti i giorni. Dall'altra parte della scacchiera, il, il lemongrass. Chi è andato in Oriente sicuramente lo ricorderà. Agrumato, frizzante, potente, fresco, intenso. 
La sua parola chiave è libertà. Quindi quando usarlo? Quando vogliamo sentirci liberi? Quando abbiamo troppe catene, troppi vincoli, troppe cose da fare? Il lemongrass è perfetto per gli ambienti che sono pervasi da odori sgradevoli. Può essere l'odore del fumo, può essere l'odore della cucina, possono essere odori che vengono da fuori. Ecco, se noi vogliamo liberarci di un odore che non ci piace, l'ideale è diffondere il lemongrass che con le sue note fresche e frizzanti, nel giro di pochissimo tempo, proprio elimina tutta quella sensazione di odore sgradevole e la sostituisce con un'aria che è un mix tra un'erba, un agrume, un limone. È molto forte e quindi il consiglio è usarne poche gocce, però il grande vantaggio è che in 30 secondi cambia già l'atmosfera. Quindi se abbiamo qualche odore che non ci piace più, L'ideale è questo. Eh, abbiamo molte persone a casa, magari qualcuno fuma o negli ambienti grandi, stiamo facendo un meeting con tante persone. Questo proprio ci dà una sferzata di vitalità e alla nostra psiche parla di libertà, quindi di sentirsi scevri da vincoli, da limitazioni. È un bellissimo olio essenziale che quando viene usato lascia comunque sempre un impronto. Io sono sicuro che chiunque sia andato in Thailandia, in Malesia, in Indonesia, in India, dove viene molto usato il lemongrass, appena aprirà la boccetta si ricorderà di quel viaggio. Perché proprio sono anche le terre della libertà quelle, no? dove uno si sente lontano dai vincoli, lontano da tutti gli impegni del quotidiano, ed è un'esperienza molto, molto, molto gradevole. Un parente. Prego, prego. Sì, no, bellissimo, è un viaggio molto affascinante, fra tutte le emozioni, anche, diciamo, fra, anche, anche fra nazioni, fra paesi. Concludiamo con questo, perché purtroppo abbiamo pochissimi. Sì, ma guarda, essendo un linguaggio universale... Eh, tutti poi apprezzano questa parte perché dentro un profumo poi c'è anche la cultura di quel popolo c'è la sua tradizione, ci sono tante cose questo è un albero molto, che fa questi fiorellini molto belli si chiama Lizzi e in aromaterapia noi lo chiamiamo l'olio del conforto perché um, viene raccomandato innanzitutto come fragranza per gli ambienti è molto bella perché è delicata, con degli accenti agrumati, ha dei toni frizzanti, però poi ha tutta una serie di note medie che sono molto rotonde, che ti abbracciano e da un punto di vista delle emozioni questa proprio fornisce conforto. Quindi quando ci serve la nostra copertina di Linus, quando ci serve fermarsi, sedersi eh, sul divano, una tazza di tisana e una coperta sulle ginocchia, eh, leggere un buon libro o parlare con un amico, o dedicarsi a un hobby, cioè tutte quelle attività che non facciamo perché siamo costretti, perché dobbiamo, ma perché ci danno conforto. Questo è il profumo che ci può accompagnare. Questo è il profumo perfetto, per esempio, per gli adolescenti, dove c'è una stagione della nostra vita in cui non mancano le turbulenze. È il profumo perfetto per le persone che stanno vivendo un momento molto duro, perché ovviamente non può cancellare i problemi, però può confortarti, può darti una visione più ottimista, più aperta verso il futuro e è connesso con la felicità che è un'altra cosa che non guasta quando, quando arriva. Quindi nelle case questo è perfetto per accogliere le persone se facciamo una festa, se facciamo una cena. Lo possiamo diffondere all'interno o all'esterno, no? quindi una bella cena sul terrazzo con gli amici o nel giardino. Eh, far sentire qualcuno il benvenuto a casa nostra. Ecco, se lo accogliamo con questo profumo eh, sicuramente non sbaglieremo. Quindi è proprio è il messaggio perfetto anche per concludere questo nostro primo assaggio di aromaterapia. Potremmo parlarne per ore, potremmo... dobbiamo imparare a usarla. Ecco, questi, questi sono dei profumi meravigliosi 
che penso tutti vogliamo e sperimenteremo nelle nostre case per renderle più salutari e più gradevoli per noi e per gli altri. Nei nostri uffici ancora di più, dove il lavoro magari ci mette sotto stress. Io la ringrazio moltissimo. Grazie Emilia, lei? Spero sarà ancora con noi presto. Ma con molto piacere. Grazie. Grazie mille e buona, buona vita in mezzo ai profumi. Grazie, grazie ancora.